Isa ang kiyapo sa pinakaabalang lugar sa Maynila. Ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhan. Dagsa rito ang mga mananampalataya at deboto ng itim na Nazarero. Noon hanggang ngayon, sentro din ang kiyapo ng komersyo. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakalibot sa Kiyapo. At imposibleng hindi ka mapa-food trip dito. Ano klaseng juice to? Ano, dragon fruit juice. Dragon fruit juice, okay. Sige, pwede batik mo na. Okay, so eto na ang uh, dragon fruit juice na talaga namang, kita nyo naman, pinipinakan talaga dito sa Kiyapo. Tikman natin, ano? Ang sarap. Must try dito sa Kiyapo. Pero hindi lang pagkain ang ipinunta ko rito. Bakit kong makita ang iba't ibang kultura? At makilala ang tinatawag na Bay Alabi o ang hinirang na prinsesa ng Quiapo. Nagkataon, Nasa unang linggo ng buwan, ako dumalaw rito. Sa dami ng tao, umabot na hanggang labas ng simbahan ang mga deboto. Nakikinisa kahit pa tirik na ang araw. Dito ko kinita si Annabel, isang kilalang tour guide sa Quiapo. Kasama niya ang dalawang Gen Z na sinasanay niyang maging tour guide. Hello po, Ma'am Annabelle. Ah, hello, Opo. sir. Kapitang baga po, John, konsulta po sa eyewitness. Ah, Kamusta, po po. <laughs> Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Kamusta po? Mabuti naman po. Sir, thank you. Nagsimula ang kanilang tour dito sa makasaysayang Plaza Miranda. Ang Plaza Miranda ngayon, napapansin nyo, medyo eh, ginagawa na rin Instagram na, ng Quiapo. Ginawang pina, pinaganda dahil nga po sa sobrang dami ng tao sa loob ng Siban. Dito, sa Kiro, makikita nyo ito, itong platform na to at saka yung uh, statwa na yan, the cradle of grade, uh, pinagawa yan para ipaalala sa mga manilenyo na dito sa Plaza Miranda, uh, pwede kang maglabas mag, uh, ng sinaloobin mo. Uh, ang Fundasyon Santiago, isang non-governmental organization, ang nagturo sa mga kagaya ni Annabel na maging Heritage Community Guide. At siya na ngayon ang nagtuturo sa mga kabataan, kabilang ang kanyang anak. Ito yung mga original talaga na batang Quiapo. Uh, born and raised in Quiapo. Growing up, uh, hindi ko po po na-appreciate before ang uh, heritage, ang uh, ano, uh, natapago ng Quiapo. Pero uh, sa so nakikita ko po sa work niya, and, ano, so parang na, nabuksan po ako ng uh, uh, opportunity para po mas makilala kung saan po Uh, kapulong ako, saan po ako, oh, oh, ano po yung tinatago, uh, hidden gem dito sa Kiyapo kasi ang dami pong mga stigma regarding sa Kiyapo. Eh. Ano ba yung mga naririnig mo mga stigma tungkol sa Kiyapo at anong gusto mo mang mangyari dito? Kiyapo is more than magtanakaw, more than uh, madurukot, more than na mga uh, kung ano po po mga negative na mga pinatawag po dito sa Kiyapo. Gusto namin i-promote that there's more to that, there's more story. Oh. Marami po mga culture, tradition na hindi po alam ng nakakarami. Hindi lang pala basta pasyalan lang ang Kiyapo. Dahil malalim ang kahulugan nito para sa marami, gaya ni Annabel. Nang time ko kasi na nabyuda ako, uh, yun lang ang pinanghahawakan ko. So, nag-grow, nag-grow yung aking debusyon at nag-grow na rin yung pagmamahal ko sa pamana sa Kiyapo. 
Inilibot pa ako ni Annabel sa mga sulok-sulok ng Kiapo. Kung saan iba't ibang klasing mga paniniwala ang nakita ko. Ito yung aming mga manghuhula sa Kiapo. Yeah. So ano po ba mga meron nandito, ma'am? Yeah, yung mga charms. Uh, usually ito yung charms na to, ito ay pangtanggal ng malas. And itong charms na to, usually bi hindi siya binibili na para sa iyo. Bibilin mo siya para ibigay sa ibang tao. Sa ibang tao. Ah, so para regalo mo siya. Yes. Kalatang kailingan ko ya. Halos lahat na yata Kanila. ng problema. May solusyon sila rito. Pero kung gusto mo yung babae yung pakosensyain mo, kunyari, yung kapitbahay mo, nagtapon ng basura, gigil na gigil ka sa kanya, hindi mo siya maaway. So babae, ito yung babae. Babae ito, Ate Alma, no? Itong babae ang iyong... Harap natin siya kami. Yes. Babae, no? Babae. Mukhang babae. Oo. Ilang hakbang lang mula sa sentro ng katolisismo sa Quiapo, matatagpuan ang sentro ng Muslim community sa buong Maynila. Kailangan mo lang tumawid sa lagusag ito sa ilalim ng Quezon Bridge. Dito ko raw mahahanap ang prinsesa ng Quiapo. Pagdating ko sa Muslim Town, parang wala ako sa Maynila. Mula sa kasuotan, pagkain, at mga paninda. Naabutan kong naghahanda rin ang komunidad para sa darating na Ramadhan. Kikitain ko rito si Chewie. Isa sa mga vlogger na nauna nang nagtampo sa kultura ng mga Muslim dito. Sa kanyang mga vlog, ibinibida niya ang mga pagkaing Muslim at ang mga kwento sa likod nito. Ano ba itong lugar na ito? Uh, ito tinatawag doon dyan, ano, Globo de Oro. Okay. So dito yung mga naninirahan kar karamihan natin mga kapatid na Muslim, lalo na mga galing Maranao, Maguindanao. Tapos uh, dito, marami ka rin makikita mga produkto na galing probinsya nila. Okay. Kasi itong kainan na ito, ito talaga yung isa sa paborito ko. Ito yung pati na tita inta. Uh, uh, so very pang-budget friendly siya. Uh, 25 pesos, meron ka ng meal. 25 pesos? Opo, 25 pesos. Anong kasama doon sa Sa styrofoam na yun, meron yung double turmeric rice. Okay. Tapos meron yung ulam. Pwede ka mamili kung chicken pepperan uh -oh. o yung bestseller nila na chicken rendang. Wow. Opo. So ito po yun. Asalamu alaikum, Tita Inta! Perfect bite to. Okay. Sige. Cheers so, po. Cheers. 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 Mmm. Masarap. Uy. <laughs> Ay, sarap nga. Yung taste buds mo talaga. Mabubusog din talaga. Alam mo yung, it's an explosion of flavors eh. Uh -huh. Yung anghang, yung palapa, yung turmeric, yung luya. Parang ang daming ganap. Uh -huh. Alam mo yung na, akala mo, ha? Filipino food ba to? Oo, oh, oh, Filipino uh -huh. food to sa same time. Parang ganun. 2019, nang simulang mag-vlog, ni Chewy. I'm being honest, sati is my favorite Mindanao food of all time. So, ano pa yung mga bagay na kinagustuhan mo dito sa pag-vlog mo ng pagkain ng pagkain Maranao? Eh, tinatanong po na Ibe, oh. pag mamili ka mag-promote ng halal food, Muslim ka ba? Oh. Hindi ka, actually Christian po ay, Katoliko ko eh. Oh. Pero, ang interest ko kasi, it's more on paano mo rin sila ilalay, ilalagay sa limelight. Mm -hmm. Na sabi ko nga eh, ang daming diba, trending na Korean food, daming trending na ibang pagkain, pero bakit hindi yung sariling atin? Which is, based on history nga, ang pagkain Muslim o pagkain halal, pre-colonial. Paano na bago yung perspective mo sa Muslim community dito sa pagpe-feature mo ng pagkain ng uh, mga Maranao as a vlogger? So yun po yung parang minsan fulfilling eh. 
na nag-iba talaga like yung pananaw o perspective ko na ah, oh, ito palang vlogging hindi lang pala ito yung parang pwede ka sumikat pwede ka magpasikat it's more on game changer yung kaya mong magbago ng pananaw ng mga tao alam mo yun Sunod naming hinanap ang isa sa viral food dito sa Quiapo ang pastil o pater Chewy, ano itong lugar na to? Ito sir, like geographically, Bautista Street talaga to. Okay. Pero dahil sa daming pastilan, naitawag nilang pastil street. So dito, makikita mo, halos lahat yan, nagbibenta na itawag nilang pastil. So yun e eh, rice meal, mm -hmm. may konting ulam na parang adobo flakes, nakabalot sa dahon ng saging. Kanin na may adobo flakes sa ibabaw? Parang ganun, nakabalot sa dahon ng saging. Okay. Pero ang catch doon, oh. 10 piso lang. 10 piso lang? <laughs> Isang order? Isang order. So ito na po yun. Cheers. Okay. Cheers. Diba? Pwede. Masarap. Sabi Parang siyang lasang adobo. Parang nga po. Mm, sampung piso. Isang order nito. Parang order lang. Pero yung sampung piso, ito. Sa dami niya. Parang sa tansya ko, baka ka lima hanggang anin na subo ka. Sa sampung piso. Eh talagang sulit na sulit sa presyo niya. Ayon kay Professor Julkip Pliwadi, Dean ng Institute of Islamic Studies ng University of the Philippines, karamihan sa mga Muslim sa Quiapo ay mga maranaw. Likas daw silang maabilidad, lalo na pagdating sa kanilang mga pagkain. Kaya dyan sa Quiapo, sa galing nila, going into business venture, maski yung Indonesian food, Malaysian food, <laughs> Tausug food, Maguindanao food, pwede na lang i-transform yun to make it as Maranao food. Mahalagang elemento ang kulay sa kulturang Maranao, kaya't nangingibabaw ang dilaw at pula sa kanilang pagkain. These colors are generally identified with the royals. Kaya um, hanggang ngayon, malakas yung royalty tradition nila. Ayon pa kay Professor Wadi, hindi nakabuo ng sultanato ang mga tagalanaw. Tradition nila wala. Ang mayroon sa, sa kanila yung sinasabing patapangampong. Extension lang ang Maranao royalty ng Maguindano royalty. Sina, ano to, yun, sina Sultan Kudarat and so on and so forth. Pero naging bahagi na ng tradisyong Maranao ang maghirang ng Bay Alabi. Pinipili at pinagbobotohan ng mga leader ng Muslim communities kung sino ang magiging Bay Alabi base na rin sa popularidad at kakayahan nilang tumulong. At dito sa Muslim Town sa Quiapo, hinirang ang kanilang kauna-unahang prinsesa, si Hadja Noron. Taong 1976 nang dumating siya sa Quiapo. Katatapos lang noon ng gera sa Mindanao sa kasagsagan ng martial law. Pagdating ko dito sa Manila, siyempre nan nanibago ako. Sabi ko, napakaganda pala yung Manila. Malaki ang diferensya sa, sa, sa lugar namin, siyempre. Mapunta ko dito sa Quiapo, katatapos na ito na yung ano, Golden Moss. Ang imam dito na una, yung asawa ng kapatid ko. Kaya dito kami nanirang dito sa Quiapo. Ipinakita ni Hadja Noron ang isinot niyang damit nang siya'y koronahan. Ito yung tinatawag na langkit, di siya'y ng Maranao. Anong... Ibig sabihin po nitong disenyo nito, may, may ganito bang bulaklak sa Maranao? O oh, kasi ako mahilig kasi ako sa bulaklak eh. Uh -huh. Kaya yun. Sabi ko, lagi na lang ng bulaklak. Si Hadja Noron ang isa sa pinakakilala at pinakaunang nagtitinda ng pagkaing Maranao rito noon pang dekada 90. Katulong niya rito ang kanyang anak na si Junaira. Walang restaurant kasi dito noon. 
maliliit, puro pater kami. Kaya ako unang nag, ano, nagpatayo ng ano, listawran na ano, maliit. Kaya hanggang sa nakuha ko na yung malaki na listawran. Dumami ng dumami ang mga pagkaing maranao na kanyang ibinibenta. Pero ang pinakano nila yung sabi niya, ang sarap ng piyapara ng manok at saka riandang. Saka yung ano, yung ginataan na, ano, yung ginataan na ulo ng dala, ginataan na ulo na bungkaong, yung tinatawag namin na budi, yung itlog na isda. Malilit po siya ng itlog ng karpa, pero nagkadikit-dikit. Bakit po nagkaganon? Kasi ano, ano, linagi ng ano, kulay. Na ano po yun? Turmeric. Turmeric? Kasi pag ano, yung sa amin, pag ano, parang malansa kasi. Yung lasa niya, hindi sobrang anghang, pero masarap siya at kakaiba sa panlasa. First time ako nakatikin ng ganito. Kami talaga pinaka, um, ano talaga namin, yung palapa talaga yung pagpalasa namin sa ulo. Mm. Hindi talaga mawawala yun sa amin. Ang pangunahing sangkap ng palapa ay ang sakurab o native scallions na niluluto ng halos apat na oras. So ito dyan, tumutubo to sa may Lalo del Sur, okay. sa Banda Marawi. So uh, uh, pinapadala pa talaga sa Manila kasi uh, yung mga pagkain dito, pansin natin, di ba, like yung kaparan, tsaka yung rendang, may tinatawag yan na palapa na ano, condiment. Yung okay. palapa, parang sambal nila yun, o spice. Okay. Okay. Ito yung main ingredient nun. Uh... Dito sa Kiapo, matatagpuan ang pinakamalaking moske sa Manila. Ang Golden Mosque. Itinayo noong 1976. Kaya nitong magpatuloy ng 22,000 na katao. Mahalagang bahagi ang mga mosque sa pamumuhay ng mga Muslim. Sa panahon ng mga Amerikano, matapos ang ikalawang digmaang pandagdig, mas naging bukas ang Manila para sa mga Muslim. Nauna na ang Indian Muslims na nagtungo rito para magnegosyo. Sunundan yun ng mga tinatawag natin pensionados. Ito yung mga kabataang Muslim nung araw na binigyan ng scholarship ng American colonial government. So pumunta rito, sila rito sa Maynila, nag-aral, So, naggrupo-grupo sila doon sa mga Indian Muslims. Noong 1972, nang lumaganap ang kaguluhan sa Mindanao, maraming Muslim ang napilitang magtungo sa Manila. Ang Quiapo ang isa sa nagsilbing safe exit nila rito. In the early days, it was multi-tribal. May Maranao, may Maguindanao, may Itausug, may Yakan, may Isama, apart from the early Muslim mga Indians. But later on, unti-unting nagiging Maranao dominated na yung Quiapo. Na for them to survive, they really have to be good in business, magtinda-tinda ng mga pwedeng pagkakitaan. And this became, eventually, their tradition. Sa matagal na panahon, na pakikipagsapalaran ng mga Muslim sa Quiapo, hindi pa rin nawawala ang diskriminasyon. Masakit. Siyempre, pinakamasakit yun sa amin. Kahit nawala kang kasalanan, sinasabi na yan. Ano na yan? Abu Sahep yan. O kaya ano? Ibaibantan. O, Muslim yan. Ano ganyan? Hindi yan ano, dito. Hindi taga rito yan. Ganon. Kaya siyempre, nasasaktang kami. Paano niyo po ino-overcome yung mga ganong kasi mga connotation? Siyempre, pag ganon, hindi namin yung pinapansin niyo. Pinapalagpas namin yun. Sabi namin, darating din ang panahon na maitindihan tayo nila. Hindi lang titulo ang pagiging prinsesa o bay alabi. Sila ang nagsisilbing tagaprotekta ng mga kababaihan sa komunidad. Masasabing babaeng person sila ng isang sultan. Essentially, Maranao is a patriarchal society. It's always male-dominated. Pag nideclare kang parang bae, isa kang respetadong kilalang Maranao leader. Ano, kumusta ang ano mo? Anim na taon ang termino ng pagiging bay alabi. 
pinaka-importante sa akin, yung kami mga kababaihan na natutulungan namin. Oo, talagang importante yun yung, ano, yung, yung mga katulad ko na mga bubay na sa akin lumalapit. Siyempre, nasasabi ko yung uh, ano, uh, maganda na ipapayo ko sa kanila. At dito ko nakita kung paano nagiging haligi ng komunidad ang isang prinsesa ng Quiapo. Buong lakas at oras ang ibinibigay ni Hadja Noron sa kanyang tungkulin bilang bay alabi. Kaya rin siya ang napili para sa posisyong ito ay dahil sa mahabang karanasan sa buhay bilang elder ng komunidad. Likas din daw matulungin si Hadja Noron. Mahirap kasi yung, ano, yung, trabaw, yung trabaw pala ng BLIB kasi lahat ng probli, problema na sa salo mo eh. Mayroon always sa probinsya na kulang sa pamasay. Marami yung ano, problema sa pagiging BLIB pero Alhamdulillah kasi yung barangay namin, yung serma namin, katulong-tulong. Patima, oh, kumain ka na. Kumain ka na, ano. Ano, ana. Oh. May sugat siya sa paa dahil sa sakit na diabetes. Minsan, ano, binibigyan ko na ano, minsan sa umaga, tapos okay. sa, sa gabi. Dalawang bisit ko sa binibigyan sa isang araw. Lakasan mo ang kain mo para... Hindi ako lang ang tinutulungan niya. Lahat na may kain na rin dito sa Kiapo, lumatapos sa kanya. Kaakibat ng kanyang tungkulin ang pagpapanatili ng kaisan sa kanilang lugar. Oh. Grabe karami, puro ano, puro problema. Uh, tanan, tanan. Mahirap kasi pag tinanan yung isang babae na hindi masolve sa isang araw na yun, kasi patayan na yun. Mm. Kaya kailangan madalian. Mm. So kayo po yung namamagitan mm. sa dalawang mm. pamilya. Mm. Higit sa anumang tulong na kaya niyang ibigay, marahil pinakaimportante ang pagpaparamdam ni Hajan Ron na hindi sila iba. Hindi sila nag-iisa. Dahil nandito na rin ako sa Kiapo, ipinagpatuloy ko na rin ang pagtikim ng ipinagmamalaki nilang mga pamanang pagkain. Ito ang sorok, ito. Ito yung tamis, yung alat. Nagahalo siya. Kali na lang ang kulang. Yes. Mga hopya naman ang dinarayo ng mga parokyano sa tindahang ito. Yes, ito. Okay. Ang King Chuntin ay ginawa, uh, nag-stretch siya 1927. Okay. Until now, the same area, the same owner. That's fourth generation na ang owner nito. Mainit siya. <laughs> May pa nga. <laughs> Yan na ma'am, mayroon siyang so, uh, ma smoky flavor. Ay, marami na akong natikman munggo na hopya. Pero may kakaibang factor talaga na nagpapasarap sa kanya. Mula man sa magkabilang bahagi ng Kiapo, sina Hajan Ron at Annabel, ipinagtatagpo naman sila ng iisang hangarin. Para sa akin, ang pangarap ko na uh, madagdagan pa ang kagandahan ng Kiapo at saka yung mga tao dito maging matagumpay sa ano, negosyo nila para gumanda ang Kiapo. From dalagita lang ako hanggang ngayon, andito pa rin ako sa Kiapo at ang pagmamahal ko sa pamana sa Kiapo, ng mga pamana sa Kiapo. At gusto ko rin pangangalagaan yon So, I passing it sa mga bata, sa so, tinitrain ko ngayon, 
yung uh, sa akin na lang yung legacy ko na meron akong uh, may ambag ako sa pagpapaganda ng imahe ng kaya. Sa pagbisita ko sa Quiapo, nakita ko ang dalawang mukha nito. Parehong hinubog ng magkaibang relihiyon ang kanilang kultura at tradisyon. Kung sa ibang panig ng mundo, hidwaan ang resulta ng hindi pagkakaunawaan at pagkakaiba sa pananampalataya, iba ang sitwasyong nasaksihan ko rito. Dito sa Quiapo, buhay na buhay. Yung tolerance, yung, yung um, parang kahandaan ng Christians and Muslims to live uh, uh, in the same space. So, masasabi natin na uh, mayroon tayong uh, Quiapo na po pwedeng ipagmalaki na kung saan magbabago to ng mga stereotypes. Dito, pinatunayan nilang meron mang pagkakaiba. Hindi imposible ang magkaisa. Mula rito sa Quiapo, Maynila, ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness.